Продолжаем выпуск. Для того, чтобы сделать продленные зимние каникулы более интересными и содержательными для молодежи, особенно учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, на регулярной основе работают научные и спортивные кружки. Комплексная работа, направленная на обеспечение занятости молодых людей, ведется и в Сурхандаринской области. Население Сурхандаринской области составляет порядка 2 миллионов 630 тысяч человек. Из них свыше 808 тысяч – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Учитывая сегодняшнюю обстановку, как известно, были продлены зимние каникулы. Содержательные использы проводят их и студенты вузов, а также учащиеся школ региона. Они имеют возможность посещать спортивные комплексы и информационно-ресурсные центры. Отметим, что все мероприятия проводятся в соответствии с правилами карантина. Организованы различные спортивные соревнования среди молодежи. Стоит подчеркнуть, что юноши Девушки, обучающиеся в общеобразовательной школе номер 10 Казаргского района, достойно принимают участие в соревнованиях по баскетболу в районах областных республиканских первенствах. В нашей школе ведут свою деятельность спортивные кружки баскетбола, волейбола, футбола, кураша. Я сам лично обучаю около 30 детей баскетболу. Для обеспечения содержательного досуга детишек во время зимних каникул непрерывно проводим спортивные занятия, что дает свои положительные результаты. И мы занимаем призовые места на различных соревнованиях. В Казарыкском районе ведет свою деятельность 271 кружок, который охватывает более 7 тысяч представителей молодого поколения. Что касается неорганизованной молодежи, они также включены в различные кружки и профессиональные технические училища. В прошлом году этот молодой человек состоял в списке молодежной тетради, сформированной в разрезе Махале с целью обеспечения занятости молодежи, решения ее проблем. Ему была оказана своевременная помощь для того, чтобы он смог наладить свое дело. Был построен небольшой цех по обработке металла. Раньше он принимал заказы на дому, теперь он уже опытный предприниматель. Год назад я состоял в молодежной тетради, был без работы. На сегодняшний день взял кредит и создал еще четыре новых рабочих места. Я думаю, это успех нашего непрерывного труда, и мы оправдываем оказываемое нам доверие со стороны нашего президента, чему я очень рад. В настоящее время в Сурхандаринской области запущено 15 учебных центров цифровых технологий. На строительстве и оснащение IT-центров было направлено 4 миллиарда 300 миллионов сумм. Центр информационных технологий в нашем районе ведет свою деятельность с июня месяца прошлого года. До сегодняшнего дня в центре прошли обучение около 200 человек. И на данный момент в режиме офлайн обучается около 40 человек. Также у нас есть ученики, которые обучаются в режиме онлайн в рамках программы «1 миллион программистов». Кроме того, содержательно организован досуг обучающихся в общеобразовательных учреждениях Шарабатского района в период зимних каникул. А в Бандаханском районе предпринимается ряд позитивных шагов по организации дистанционного обучения и комплексного развития молодежи. Организованные такого рода мероприятия в первую очередь обеспечивают содержательный досуг нашей молодежи и дают свои положительные результаты. 